Topik 5.3, graphs y equal to a sin bx minus c and y equal to a cos bx minus c. Bahagian A, kita akan melihat graf yang berbentuk y equal to a sin x dan y sama dengan a cos x. The graph of y equal to sin x and y equal to cos x are the building's block that we need. For graphing functions of the form of y equal to a sin bx minus c and y equal to a cos bx minus c. Objektif utama kita ialah untuk melukis graf berbentuk a sin bx tolak c dan juga a cos bx tolak c. Tetapi, yang perlu kita tahu sebenarnya asas kepada lukisan ini adalah y sama dengan sin x dan y sama dengan cos x. The graph of functions of the form y equal to a sin x and y equal to a cos x always have an amplitude modulus of a and period 2 pi. Jika kita ada bentuk y sama dengan a sin x dan juga y sama dengan a cos x, nilai a ini adalah amplitude. Period sentiasa bersamaan 2 pi. To obtain the graph of y equal to a sin x, note that all the y values obtained for the graph of y equal to sin x are to be multiplied by the number of a. Similarly, this is also applied to y equal to a cos x. Untuk mendapatkan graph y sama dengan a sin x, kita kena tahu lukis y sama dengan sin x. Cuma yang nanti amplitude tu adalah a. Ingat lagi, graf sin x, y sama dengan sin x, begini. Okay, berbentuk wave, start dari kosong, kap atas, menuju ke pi dan kap bawah. Manakala graf bagi cos x, curve cos x bermula dari 1, dia akan meminta pi per 2, akan menuju ke titik minimum pada pi, Pintasan seterusnya adalah pada 3 pi per 2 dan akhirnya menuju ke 1 pada titik 2 pi. Kita mesti tahu lukis kedua-dua graf ni tanpa merujuk kepada apa-apa. Okay, maksudnya, you must know by heart. Amplitude. Nilai amplitude adalah modulus A. Maksudnya nanti nilai amplitude ini akan menjadi A bawah ni negatif A. Begitu juga untuk graf sin x, kita gantikan satu dengan a dan juga di sini negatif a. Okey, ingat. Bagi graf berbentuk a sin x, a cos x, amplitude dia adalah modulus a dan period dia ialah 2 pi. Sebagai contoh, sketch the graph of y equal to 2 sin x over 1 period. Format dia ialah y sama dengan a sin x. Nilai a adalah amplitude dan period sama dengan 2 pi. Okey, kita lihat 2 ni adalah nilai a. Automatik kita boleh kenal pasti bahawa amplitude bersamaan 2 dan period 2 pi. Kemudian kita perlu sketch the graph. Kita lukiskan paksi y, lukiskan Paksi X. Kemudian kita labelkan pi dan 2 pi. Dan lukiskan graf bagi sin. Mesti set dari kosong. Kap atas ke bawah dan juga kita akan dapat lengkung bagi sin X. Kemudian labelkan. Amplitude bukan lagi 1 tetapi 2. Sebab tu di sini 2 dan di sini negatif 2. Soalan 2. Diberi y sama dengan 5 per 2 sin x. Apakah amplitude? Amplitude adalah nilai a di sini. Jadi, amplitude kita modulus a sama dengan 5 per 2. Period adalah 2 pi. Jadi, untuk melukis graf, titik hujung mesti 2 pi sebab period adalah 1 selang masa bagi 1 unit pattern. Dan labelkan juga pi. Identify di mana amplitude. Kita boleh labelkan 5 per 2 dan di sini negatif 5 per 2.
Kemudian lukiskan graf sin x bermula dari kosong curve naik atas dia akan memintas pada pi dan dia akan menuju ke dua pi begini. Okey. So inilah kita punya graf y sama dengan 5 per 2 sin x. Example, sketch the graph of y equal to 1 over 2 cos x over 1 period. Amplitude. Kita tahu di sini adalah nilai amplitude. So, amplitude sama dengan 1 per 2. Dari graf, 1 per 2 berada di sini. Dan di sini adalah negatif 1 per 2. Period bersamaan 2 pi. Jadi, titik hujung mesti 2 pi. Lukiskan graf cos. Graf cos bentuk dia macam mana? Bentuk mangkuk. Okay. So, you lukiskan bentuk graf bagi cos. Dan labelkan juga nilai amplitude. Soalan 4. Sketch the graph of y equal to 0.25 cos x. Amplitude adalah nilai yang dihadapan ni. Amplitude modulus A sama dengan 0.25. Period, period adalah 2 pi. Period ni menentukan titik hujung pada graf. Di sini 2 pi. Jadi, mari kita lukiskan. Pertama sekali, labelkan amplitude iaitu letakkan nilai 0.25 dan di bawah ni adalah negatif 0.25. Dan lukiskan curve cos. Ingat, bentuk graf cos seperti mangkuk. Dia akan start dari Nilai atas ni. Okay. Dan dia akan memintas di antara kosong hingga pi. Dan pi hingga 2 pi. Dan titik minimum berada di sini. Kita boleh lukiskan graf tersebut seperti ini. Okay. So dah siap. Ini adalah graf Y sama dengan 0.25 cos X. Dalam contoh ini, kita perlu sketch graf bagi y sama dengan negatif 2 sin x over 1 period. Negatif terdapat di hadapan function. Apa maksud negatif? Negatif ini adalah jika kita rujuk kembali pada graf sketching dalam chapter 2 ataupun you all boleh refer dalam buku formula, negatif di hadapan function Y sama dengan negatif fx. Maksudnya, reflect the graph of f about the x axis. Dia akan reflect about x axis. Tapi sebelum tu kita kenal pasti dulu nilai amplitude. Nilai amplitude modulus bagi negatif 2. Modulus tu maksudnya kita ambil nilai positif. Kalau dia negatif, tukarkan menjadi positif. Jadi amplitude dia ialah 2. Labelkan amplitude pada graf 2 dan juga negatif 2. Period bersamaan 2 pi. Period ini adalah titik akhir akan dapat 2 pi. Kalau kita nak lukis graf tanpa negatif dulu. Okay, kita label dulu pi di sini, di sini 2 pi. Kita lukis y sama dengan 2 sin x. Jadi amplitude dia ialah 2, negatif 2. Graf sin macam mana? Start dari kosong, kap atas dan kap bawah. Oleh kerana ada negatif di hadapan function, maka graf ini akan reflect about x axis. Reflect x axis. Ini x axis. Bayangkan ada cermin pada pasti X. Curve di atas akan dipantulkan ke bawah. Okay, di sini akan membentuk graf ni. Yang part di sini akan terpantul di atas. Jadi, curve awal adalah berbentuk macam ni. Okay, sebab tu jawapan akhir, kita lihat curve dia dari kosong dan bergerak ke bawah. Ini adalah sebenarnya pantulan pada pasti X. Soalan 6, sketch Y sama dengan negatif 30 sin X. Nilai amplitude sama dengan negatif 30 modulus. Positifkan dia menjadi 30. Kita boleh labelkan 
pada graf amplitude atas 30 bawah negatif 30. Kemudian period, period sama dengan 2 pi. Maksudnya di hujung titik ini adalah 2 pi. Kita kena ingat bentuk sin x macam mana? Wave start dari kosong ke atas ke bawah. Oleh kerana ada negatif di sini, maka dia akan terpantul pada paksi X. Kap atas ni akan jadi kap bawah, yang bawah ni akan jadi atas. Sebab tu, kita punya graf akhir, you akan start dari kosong juga, tapi kap bawah dulu baru menjadi kap atas. Contoh seterusnya, sketch the graph of Y equal to negative 3 cos X over 1 period. Ok, let's identify the amplitude. Amplitude adalah modulus bagi negatif 3, iaitu 3. So, kita tahu nilai amplitude di sini, kita labelkan di sini 3 dan di sini negatif 3. Kemudian, lukiskan graf bagi cos x. Graf cos x tu macam mana? Graf cos x berbentuk mangkuk. Macam ni. Tapi oleh kerana ada negatif tu, dia akan terpantul pada paksi X. Di mana yang atas ni akan menjadi yang bawah. Yang bawah akan terpantul ke atas. Begini. So, mangkuk ni dah jadi terbalik. Kita lukiskan negatif 3 cos theta. Dan ini adalah jawapan kepada soalan yang diberi. Soalan 8, Y sama dengan negatif 8 cos X. Amplitude kita ialah modulus bagi negatif 8 bersamaan 8. Jadi kita boleh labelkan terus nilai amplitude pada graf. Period sama dengan 2 pi. Titik akhir 2 pi dan kita boleh labelkan titik tengah pi. Fungsi yang diberi ialah cos. Jadi kita kena tahu graf bagi cos seperti mangkuk start dari atas begini. Oleh kerana ada negatif di situ, maka graf ini dipantulkan pada paksi X. Dia akan menjadi seperti ini. Okay. So kita boleh lukiskan graf kita. Dia akan memintas juga titik tengah antara kosong hingga pi dan juga titik tengah pi hingga 2 pi dia akan capai titik maksimum di sini dan titik minimum di sini jadi kita boleh sambungkan graf ini graf bagi negatif 8 cos x